Huhu, ihr Lieben. So, euer Wunsch war mir Befehl und ich mache euch heute, zeige euch im Video, wie ich meine Ziehkarte gemacht habe, die ich für Ruth als Muster gemacht habe. Ähm, die Anleitung ist nicht von mir, die Anleitung habe ich vom Stempel einmal eins. Da gibt es eine schriftliche Anleitung, da könnt ihr gerne auf dem Blog nachsehen. Und ja, ich mache jetzt, mache euch das passende Video dazu. Ja, also ihr braucht als erstes für die Kartenbasis eine Kartengröße 11 mal 14,5 cm. Heute mal in Zentimeter, ist eine deutsche Anleitung. So, dann braucht ihr ein Stück ähm, 10 mal 13,5 das ähm, gibt den, der, den Aufleger oben drauf. Es ist noch früh, deshalb habe ich heute Morgen diese Wortfindungsstörung. Also ich bitte dies schon mal zu entschuldigen. So, dann ähm, habe ich mir noch einen Topper für oben drauf geschnitten, für auf die Karte. Das habe ich einen halben Zentimeter jeweils kleiner geschnitten. Das sind dann 9,5 mal 13 Zentimeter. Und dann für die Ziehkarte braucht ihr ein Stück 8,5 mal 13 cm. Und da habe ich mir wieder das passende Papier oben drauf gemacht in 8 mal 12,5 cm. Das habe ich jetzt in Savanne und Vanille, mein, mein Grundstock, habe das jetzt schon mal gewischt, die Ränder. In Espresso werden wir jetzt auch noch... Ähm, schnell das Papier stempeln und zwar ähm, zeige ich euch schon mal einen kleinen Vorguck, wenn ihr Interesse habt an ähm, die neuen Stempelsets vom Herbst-Winter-Katalog, das ab 28. zählt der ja und das ist ein Set davon da werde ich mir jetzt die ähm, Eiskristalle rausholen und werde mir die Eiskristalle stempeln. Jeweils in Espresso. Also in einem ganz dunklen Braun. Und das sind die neuen Photopolymerstempel. Das heißt bei uns die ganz normalen Clear Stamps. So, das stempel ich jetzt mal alles kreuz und quer. Das ist mein Unterleger. Und dann stempel ich mir meinen Vanille-Cardstock. Weil das andere ist ja unten drunter. So, das ist einmal. Dann nehme ich mein kleineren, kleineres Eiskristall. Ich finde die voll schön für Hintergründe zu stempeln noch mit. So. Und jetzt noch der kleine. Hier noch hin. Und da passt auch noch einer hin. So. Meine Außenkarte wische ich auch noch mal schnell.
Mein Außenteil lege ich mir jetzt mal an die Seite. Und dann klebe ich mir hier Oh, nein. Also für meine... Mache ich das? Mache ich das oben drüber? Ne, ich mache es oben drüber doch. Also, ich klebe jetzt für mein... eine Karte. Bis hier drauf. Und dann könnt ihr, je nachdem, ihr könnt ein Loch reinmachen, könnt euch ein Band durchziehen. Ich habe jetzt hier mein, meine, mein Tab gestanzt. So, und das klebe ich mir jetzt hier an. Diese Stanze gibt es leider nicht mehr. So. So. Und dann klebe ich jetzt mein... Ähm, ja. Mittleres Teil, sagen wir mal so. Hier drauf. So. Und jetzt stanze ich mir. Ihr könnt es auch schneiden, wenn ihr diese Stanze nicht habt. Ich habe hier von Stampin' Up das, die, ähm, das Wortfenster. Und damit kann man halt richtig gute Linien im Endeffekt stanzen oder Öffnungen stanzen. Ich habe hier oben auch mal, das zeige ich euch gerade mal, ich habe hier auch eine Karte gemacht. Ähm, da habe ich das Wortfenster auch reingestanzt und dann kann man das so öffnen. So kann man sich auch mit Knöpfen oder ja, kann man sich einen Verschluss mitmachen, finde ich ganz witzig. So, dafür nehme ich jetzt meine Stanze hier und... Stanze mir jetzt ein. Ne, ich mache das anders, damit, weil Frau Henn immer so klein bisschen an eine schiefe Blickrichtung hat. <lacht> ähm, Ziehe ich mir jetzt gerade bei einem Inch, also zweieinhalb Zentimeter. ziehe ich mir gerade eine Linie. So. Damit ich ungefähr im Rahmen bleibe. So. Und dann setze ich das immer an. Und habe jetzt so meine Öffnung gestanzt. So, das befalle ich mal. Dann braucht ihr, damit es in der Mitte kleidet, ihr könnt jetzt ähm, Kreise nehmen, wo ihr stanzen könnt. Ich stanze mir jetzt hier zwei kleine Ovale. So. Und dann nehme ich mir ein Stück Sticky Tape und klebe mir in der Mitte hier, in der Mitte mache ich ein Stück Sticky Tape dran. Ihr könnt auch Flüssigkleber nehmen, aber so habt ihr gleich einen schönen ähm, Mittelsteg. So, und dann klebe ich mir das zweite Oval drauf, drücke das schön fest, gehe am besten mit meinem Falzbein nochmal drüber, dass es schön fest ist. So, und dann klappe ich die Seitenteile 
rechts und links. Ups, so um, dass ihr, hier habt ihr dann in der Mitte den Steg vom, vom Kleber. So. Und das Ganze wird dann so eingefädelt. Das steckt ihr dann hier so rein in eure Karte. Und dann ist hier schon mal das bewegliche Teil. So, jetzt braucht ihr natürlich noch was für hier oben drauf. Ich habe mir jetzt hier, das gibt es auch mit ähm, einer 15% Ersparnis, das zeige ich euch auch mal, weil ich das total niedlich finde, ein ähm, Tannenbaumset, das kommt auch im neuen Herbst Winter Mini und die passende Stanze dazu. Das Ganze habe ich mit den Tannenbaum habe ich mir gestempelt und embossed und habe mir noch kleine, ich weiß nicht, ob ihr das seht, doch, um, kleine Christbaumkugeln glitzernde rein gemacht. So, und dann stanze ich mir jetzt meinen Baum geradeaus. So. wische ich mir jetzt gerade noch die Konturen ein wenig. So. Und das Ganze wird hier oben drauf geklebt. Auf meinen Halter. Jetzt ist das ein klein wenig zu lang. Das ist aber nicht schlimm. Dann nimmt man sich die Schere. Schneidet ein Stückchen weg. So, um das jetzt festzukleben, nehme ich mir jetzt ein bisschen Flüssigkleber. So, und klebe mir das jetzt hier drauf. Und dann drehe ich das Ganze um. Und klebe mir jetzt hier hinten meine Karte drauf. Jetzt müsst ihr nur gucken, dass ihr am Rand und oben und unten einen relativ gleichen Abstand habt. Hier unten, das schneide ich mir auch noch ein kleines Stückchen weg. So. Ich nehme mir immer gern für solche Sachen gern immer ein bisschen Flüssigkleber, weil ich dann immer noch die Chance habe, ein wenig ähm, zu korrigieren. So, das ist jetzt noch ein wenig wackelig. Jetzt setzt ihr um den Rand hier drumherum, könnt ihr entweder 3D-Klebeband oder je nachdem, was ihr habt, setzen. Dazu bin ich aber gleich nochmal da, weil mein Video jetzt nicht ganz reicht. Bis gleich!